宫里的日子不好过，谁都有谁的难处，而皇后阿鲁特氏的难处比任何一个皇后都要难。她是清朝最悲情皇后，十二岁被钦定，二十一岁守寡，被迫早逝。她的难处在于要伺候两个婆婆，其中一个还是恶婆婆，也就是她的亲婆婆慈禧太后。同治十三年，年仅十九岁的同治皇帝驾崩，围绕着皇权的一系列斗争再次卷土重来。这场权力中心的女人是西宫的慈禧太后，而被牺牲掉的微不足道的小。角色便是同治帝的原配皇后阿鲁特氏，此时她才进宫两年而已。同治十一年，一场选秀在宫中展开，站在秀女中的阿鲁特氏一下子就入了少年同治的眼。即使老妈在耳边絮叨着说富察世家的女儿是多么的活泼可爱，可同治却听不进去。看着眼前落落大方的阿鲁特氏，更是坚定的想要她当自己的皇后。阿鲁特氏，蒙古正蓝旗人，他老爸是大清二百多年来唯一一个旗人状元。本来旗不点元，你阿妈重启的。的确是才高八斗，本宫也破例点他为状元。他出身科举世家，门风刚烈。选秀比赛虽说是为同志举办的，作为主评委之一，同志当然有选择权。但是最终谁能当这个总冠军，还要看两个太后的意思。而偏偏阿鲁特氏出身东宫太后慈安集团，是慈安太后的姑表外甥女，她额娘是东太后的表姐。再加上她温柔贤淑，有母仪天下的气质，所以慈安一直力挺，让同志选阿鲁特氏为皇后。亲妈慈禧。却另有安排。他相中了年纪小的富察氏，认为她活泼开朗，非常像年轻时的自己。无奈两票对一票，阿鲁特氏胜出。同启之女阿鲁特氏夺立为皇后，成功当选了同治 boy 的皇后。同治选择了她，就是选择和亲妈对抗。与此同时，也将未过门的阿鲁特氏带到了深渊。从选秀那天起，阿鲁特氏未来的人生早已注定了悲惨。小媳妇阿鲁特氏到底做错了啥，慈禧才要置她于死地呢？其实啊，小媳妇啥都没干，选秀的时候可能连句话都没说，就成了宫廷权力斗争的源头。谁让他是慈安看上的人呢？与此同时，儿子也没向着自己亲妈的脸面，简直丢尽了。不敢把慈安怎么样的慈禧，只好找儿媳妇阿鲁特氏的事儿了，总得找人出个气，不是？可阿鲁特氏出身科举世家，家教自然是不用说，生活处处守规矩，慈禧总是拿捏不到他，于是雨露均沾，就成了慈禧惯用的武器。什么意思呢？皇上和皇后感情甚好，经常独宠皇后，其他嫔妃那儿连。去都不去，这可就被慈禧抓住了把柄。身为皇帝，不得雨露均沾啊！慈禧经常拿这四个字阻拦儿子和阿鲁特氏见面。在一代妖后中，这个情节描述的尤为逼真。富察氏去跟慈禧告状，说整日都见不到皇上，皇上皇后好的像蜜里调油似的。从大婚到现在，奴才们还不知道皇上长得什么样呢。慈禧冲到两个人所在的宫殿，当着所有妃子的面，把皇后一通说教，活脱脱一副恶婆婆的嘴脸。十七岁也该有个人样我就不信你那位状。状元爸爸把你教导成这个样子，有这样一个婆婆，再加上一个听妈妈话的老公，阿鲁特氏的日子别提有多惨了。甚至给生病的老公侍疾的场面都被慈禧说成了勾引皇帝，真不要脸！都到了什么时候了，你还不放过？本来她是慈安集团的王牌员工，但是董事长慈安从来不管事儿，甚至也不护着点自己的员工，所以阿鲁特氏进宫后，时不时就会被慈禧挤兑一波。阿鲁特氏十九岁入宫，两年后老公便死了，从此在宫里算是彻底没了依靠。同治驾崩的第七十。四天后，阿鲁特氏也跟着去了。帝后接连 over， 被认为是非常不吉利的事。关于皇后阿鲁特氏的死，跟慈禧有扯不断的关系。一九四五年，盗墓贼撬开了阿鲁特氏的棺椁，让人大吃一惊的是，里面的主人不仅没有腐烂，还完好无损。此刻距离阿鲁特氏去世已经有足足七十年了。第一波盗墓贼残忍的扒走了阿鲁特氏的全部衣服，让他暴露在棺椁之内。几年之后，第二波盗墓贼进入，发现已经啥都没有了，居然给阿鲁特氏抛尸。开腹，没想到腹内发现有类似黄金的黄色固体，阿鲁特氏的尸身就这样被残暴的对待了。这个十九岁入宫，两年就被迫早逝的女人，成了死后最惨的大清皇后。从很多资料，包括旗人世家后裔的口中，都证实了慈禧和儿媳阿鲁特氏之间存在不可调和的矛盾，更是给阿鲁特氏的死披上了神秘的面纱。关于她的死，足足有五种说法：一、怀孕被迫害板，或许两人不和是不争的事实。在同治死后，阿鲁特氏的处境非。非常尴尬。有传言，当时阿鲁特氏身怀皇嗣，她的存在威胁到了慈禧垂帘听政，所以慈禧便逼死了阿鲁特氏。在一代妖后中，便是这个版本的故事。阿鲁特氏怀孕七个月时，被惠妃造谣，说她也要当太后，垂帘听政。万一皇上有个三长两短的，她也要垂帘听政。怒火中烧的慈禧便对怀孕的皇后拳打脚踢，但是这个并没有任何史料依据，是纯粹的野史。二，慈禧下毒手板。
有特是在同治死后一直身体不好，整天缠绵病榻。慈禧在一次探病时对阿鲁特氏下了毒手。阿鲁特氏在二月二十八日时病情就比较严重了，已经到了两宫太后和先帝光绪都要去探视的地步。在《清史录·德宗实录》中记载，慈禧和慈安探视皇后病情两次，而人们认为最后一次慈禧单独去探视阿鲁特氏的时候，对她下了毒手，导致皇后病逝。在卖案记录中，阿鲁特氏的病情已经无法控制了，慈禧没有必要多此一举对皇后再下毒手。再加上当时的光绪已经登基了，阿鲁特氏呢被尊为了嘉顺皇后，名分已定，可见阿鲁特氏有没有活着对慈禧干政已经没有任何影响了。所以下毒说这个说法过于想当然了。三自杀版，以传统思想来看，同治驾崩，光绪入宫，阿鲁特氏成了寡嫂，没有子嗣又失去了政治地位，所以阿鲁特氏在深宫中产生了浓重的悲观情绪，一时想不开，在同治去世后自杀身亡。四殉死版，前面也提到了阿鲁特氏出身科举世家，门风刚烈，他本人又饱读诗书，对父节更是推崇。阿鲁特氏的姑祖母、祖母那里都出现了劫妇，也就是以身殉夫的女人。在同治驾崩后呢，阿鲁特氏被慈禧百般的刁难，无奈之下便向老爹发出了求助，但是无力救，也不敢救女儿的老爹，只能在给女儿的回信中写下一个死字。走投无路的皇后只能以身殉夫，也不是什么稀奇的事儿。五正史病死说，清代官方记录中，阿鲁特氏的死是这样被记录的：痛经大行皇帝龙玉上宾，毁伤过甚，遂暴沉疴，说明阿鲁特氏因为老公同治的去世，悲伤过头，染上了疾病。而在我们老熟人翁同和的《翁同和日记》中这么记录着：嘉顺皇后卧疾已久，今已具遗，都证明了阿鲁特氏是因为老公驾崩而悲痛过度死掉的。至于为什么是吞金而死，我们不得而知。而慈禧在其中又扮演了什么角色，更是历史之谜。我们只知道，在残忍的斗争中，阿鲁特氏只不过是一个微小的棋子罢了。一个出身世家、有富贵的资本却没富贵命的女孩，在二十一岁结束了自己的生命。好啦，本期是一个悲伤的故事，阿鲁特氏的故事就讲到这里了，我们下期再见喽！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。